acta que ha sido editada por el Fondo Editorial del Congreso de la República, que justo en este momento estamos participando en la Feria del Libro aquí en Lima, este fondo que de una manera silenciosa ha venido trabajando durante años, hoy día hemos tratado de darle un mayor lustre de poder editar obras que permitan conocer el aspecto cultural, el aspecto político, la identidad, como es esta que, que ahora se va a presentar. En ese sentido, les agradezco por su presencia, bienvenidos a todos ustedes y por favor continuemos con esta mañana en la presentación de esta obra por el camino de la UNDE del Fondo Editorial, escrito por Mesías Guevara Misogén. Muchísimas gracias, amigos. Agradecemos la participación del señor congresista de la República, Modesto Jul Cajara, primer vicepresidente del Congreso de la República, quien presenta sus excusas por tener que retirarse de su despacho. Muchas gracias por su presencia, señor primer vicepresidente del Congreso de la República. Seguidamente, las palabras del señor Carlos Mariátegui, hijo del fundador del Partido de Acción Popular, Sandro Mariátegui Quiape, quien fuera ex senador de la República y presidente del Consejo de Ministros. Buenos días, mesa directiva, asistentes. Es un honor para mí presentar este magnífico libro por el camino de Belaunde, del congresista y correligionario Mesías Guevara, quien además de una destacada labor parlamentaria, es un activo y respetado dirigente de Acción Popular, razón por la cual es actualmente presidente de este partido. En esta obra podemos apreciar su vocación política al recoger una serie de anécdotas y pensamientos e ideales del presidente Fernando Belaunde Terry para analizarlos con una perspectiva moderna y oportuna. Para comenzar, en esta obra está relatado formidablemente los inicios de Acción Popular y también se detalla el gran visionario que fue el arquitecto Fernando Belaúnde Terry. De ahí que se convirtió en una piedra angular en la historia de la democracia del Perú moderno. De este modo, el autor nos permite conocer más sobre esta parte de la historia del país, narrando con muchos detalles importantes pasajes en la vida y trayectoria del arquitecto y reflexionando cómo estas ayudaron a sentar los pilares de la ideología axiopopulista. Es así como al leer este libro me llama mucho la atención cómo el autor rescata distintos argumentos planteados hace décadas por el arquitecto Fernando Belaúnde de Terry, tales como las cinco C's, la ecuación hombre-información y múltiples pro propuestas sobre ciencia, tecnología, investigación y política económica que siguen siendo perfectamente aplicables a nuestra realidad, pero que sobre todo es evidente que son las ideas que el país actualmente necesita. En palabras del autor, la ciencia, la tecnología y la investigación con innovación deben constituir la política de Estado central de nuestro país. Solo así generaremos el conocimiento requerido para dar valor agregado a las acertadas, a, a, a valor agregado a las diversas actividades productivas y crear empleo digno para todos los peruanos. Tal como acertadamente lo plantea el doctor Guevara, la educación es sumamente importante, no solo para generar valor agregado a las diversas actividades económicas, sino para una justa distribución de las riquezas en nuestro país. Y esto es lo que actualmente vemos de que está generando diversos problemas este, coyunturales, que es este, la falta de educación en, al interior de nuestro país. Asimismo, lo que hace sumamente distinto este libro es este enfoque desde la ciencia que le da el autor. Como sabemos, el congresista Mesías Guevara también es ingeniero, ingeniero de profesión, lo que le permite darle un estudio distinto a los principios de acción popular, con mucho énfasis en las comunicaciones, la tecnología, el acceso a la información, la conciencia ecológica y obtener conclusiones muy interesantes y modernas que de muchas formas revitaliza la ideología del partido. Por último, gracias a este libro que hoy celebramos, recordamos una vez más a este personaje tan valioso para la historia de nuestro país, que fue el arquitecto Fernando Belaúnde Terry. Recordamos su obra, su pensamiento, el cual el autor nos demuestra que sigue plenamente vigente y que también habla de este camino de ideales que nos dejó el arquitecto. Un camino para el Perú, para todos los peruanos. Un camino hacia adelante. Gracias.
agradecemos la participación del señor Carlos Mariategui, hijo del fundador del Partido de Acción Popular, Sandro Mariategui Quiape, quien fuera ex senador de la República y presidente del Consejo de Ministros. Seguidamente, hará uso de la palabra el señor congresista de la República, Manuel Daumert Egoirre. Bienvenido. Ciertamente que hay eventos en los cuales se reflexiona diversos aspectos de, una, de un libro, de una propuesta, su vinculación con el pasado, su referencia a la actualidad, su contenido doctrinario, programático, su aspecto de anécdotas, de vinculación a personajes de la historia, presentes, pasados o futuros, pero también se reflexiona sobre las perspectivas de una sociedad, de una nación. Creo que una de las grandes virtudes de este libro del amigo Mesías Guevara es que pone el centro de su reflexión en tratar de recuperar la visión de acción popular pero mirando al futuro, pensando desde los desafíos del futuro. Y esos son problemas para el conjunto de la nación, son temas que toda la nación esté en este momento enfrentando, porque tenemos que pensar en conjunto otra vez el Perú, ver sus desafíos y encontrar sus soluciones. Y para pensar el Perú hay que mirar sus raíces, hay que mirar su trayectoria política, social, económica, su historia como pueblo, su historia como patria. Creo que el libro nos ayuda en ese sentido poniendo algunos hitos que son ciertamente muy ilustrativos, yo lo he conocido al padre de Mesías cuando hemos sido congresistas en la década del 80. Y ahora he conocido al hijo, ciertamente tiene la garra del padre, pero además los conocimientos que él ha podido incorporar y desarrollar. Y su punto de partida ha sido citado ya por justamente un elemento de la juventud, que es el centro del libro. Dice, es importante que demos un gran salto cuántico, imagínense, un gran salto cuántico sustentado está en lo máximo de la física contemporánea, sustentado en la ecuación de la transformación y que orientado por la justicia permita lograr la justa distribución del saber. La ciencia, la tecnología, la investigación con innovación deben constituir la política de Estado central de nuestro país. Solo así generaremos el conocimiento requerido para dar valor agregado a las diversas actividades productivas y crear empleo digno para todos los peruanos. Es un momento que pretende reducir a la patria una simple zona de exportación de materias primas, donde las condiciones de posibilidades de valor agregado están reducidas al máximo, esto es un desafío inmenso. Lo plantea bien, decía Guevara, en el mundo actual, si no nos incorporamos, si no hacemos nuestro, si tenemos la capacidad de innovar en la ciencia y tecnología e incorporarla a la producción y a la vida social, no vamos a poder ser una sociedad con justicia, con libertad, con igualdad. Y lo plantea como un desafío para el conjunto de la nación. Inclusive, va luego precisando más esta ecuación que señala. Plantea el tiempo. Casi filósofo, casi filósofo, dice el tiempo. En la gerencia del tiempo debemos considerar la administración tradicional del tiempo que se ocupa del tiempo o cronos, vocablo griego que define al tiempo lineal y secuencial, donde ningún segundo vale más que otro y el reloj marca y el reloj maneja nuestra vida. Pero la clave, dice, está en el tiempo kairos, tiempo apropiado o de calidad. Fundamental. En un país donde, otra vez insisto, nos quieren reducir a ser exportadores de materias primas, sin valor agregado, sin industria, sin posibilidades de una juventud que incorpore el valor agregado al desarrollo de la sociedad, para el autor del libro señalando el camino presentado por, Bela, por Fernando Belaunde, dice, la clave está ahora en el tiempo apropiado o de calidad. Y sigue con esta idea filosófica, programática, doctrinaria, y plantea una reformulación de la famosa ecuación hombre-tierra planteada por Belaunde. Dice, en el mundo actual hay que hacer una ecuación hombre-conocimiento, sociedad-conocimiento. Y dice, una de las características de los tiempos actuales es la masificación de la información. 
El fenómeno Internet ha hecho que las personas estén sometidas a una presión constante de información con relación a las diversas disciplinas de las ciencias, las artes, las filosofías y aún el ocio. Es muy importante tener en cuenta el desarrollo de las capacidades humanas para poder alternar en la sociedad de la información. Se requiere analizar la situación de la educación en los niveles básicos como de formación técnica y profesional, tomando en cuenta al individuo que hoy debe estar premunido con las tecnologías de la información y la comunicación. El desarrollo de las capacidades humanas, ojo, constituye el factor fundamental para el desarrollo equitativo y permite consolidar el paradigma del sexo universal. Definitivamente, señala Mesías Guevara, en el nuevo orden mundial que estamos viviendo, el gran desafío que se nos presenta es encontrar el equilibrio entre el hombre y el conocimiento para poder afrontar con éxito la explosión de información a que hoy estamos sometidos. Con estas premisas, con estos planteamientos que actualizan lo que era la ecuación tierra-hombre y el reconocimiento de las tradiciones antinas en la reciprocidad y lo plantean en función de las sociedades del conocimiento, termina con una frase que es muy interesante sobre el concepto de nación misma. Dice, tenemos que desarrollar la competitividad, buscando la transformación económica, modernizando y consolidando nuestro soporte tecnológico para lograr la transformación de nuestra industria. La ciencia y la tecnología deben servir para afianzar la generación del conocimiento, no solo a nivel académico, sino también productivo. A nuestras actividades económicas hay que darle valor añadido. El uso de la tecnología de información y comunicación tiene que ser intensivo para disminuir la brecha digital. En esto tienen mucho que ver la reforma del Estado y la descentralización, aspectos fundamentales que tienen que ser abordados con seriedad y con visión de futuro. Para ello hay que actuar como estadista. Por eso este libro es un libro de un estadista, que le plantea al Perú y a todos los peruanos de las diversas tintas políticas. Yo soy un hombre de izquierda, me autodefino del socialismo mariateguista, de José Carlos Mariategui. Estamos hablando de un dirigente de Acción Popular, del presidente de Acción Popular. Tenemos puntos de vista sobre el país convergentes, en otras cosas distintos, pero creo que hay una actitud que va generándose en el Perú actual. Y es que tenemos un desafío de conjunto de la nación, en el cual está la propia patria en cuestión. Si no modernizamos nuestra propuesta, si no la hacemos adecuada a los desafíos del mundo actual, podemos reducir la nación a una nación que exporte piedras, y que tenga una ex desigualdad absoluta entre una mayoría empobrecida con empleo y vida precarias y un pequeño grupo que viva de la ganancia de la sociedad. Se requiere justamente adecuar, mejorar, replantear desde el punto de vista de la patria el conjunto de la propuesta de la nación. Creo que el libro de Mesías Guevara apunta, aporta, señala elementos fundamentales para poder lograr esto que sea una, un proyecto del conjunto de los peruanos para hacer que nuestra patria sea, como decía el poeta, una patria hermosa por la cual valga la pena dar la vida. Por eso mis saludos y mis felicitaciones a Mesías por este libro y por las reflexiones que aporta desde Acción Popular al conjunto de las fuerzas políticas y sociales del Perú. Yo lamentablemente, como estamos en un periodo muy turbulento, tengo que retirarme el informe al congresista para otra actividad que también es un poco turbulenta, pero quería estar presente de todas maneras hoy día acá para decir estas palabras de... Saludo y de felicitación al esfuerzo y a las propuestas de Mesías Guevara en esta publicación. Muchas gracias. Agradecemos la participación del señor congresista de la República, Manuel Daumer Ewa Aguirre. Seguidamente hará uso de la palabra el señor congresista Fernando Andrade Carmona. Bienvenido. Gracias. Buenos días con todas y con todos. Sobre todo mis colegas de la mesa, de la señora Alba y el don César Villanueva. Y algo que a mí me ha gustado mucho ver en este ejemplo que don Fernando de la UNDE Terry ha hecho. Sigue convocando. Sigue su sola mención, su solo nombre, sigue atrayendo a seguidores. Me da gusto que ustedes estén presentes porque se acuerdan y han vivido lo de, todo lo de Fernando de la Unde. Pero lo que más me gusta es haber escuchado a Carlos, ya un hijo de un fundador. Y lo importante, al igual que las jóvenes que veo aquí adelante, y igual que Mesías, son ya otra generación que sigue la misma línea. Y eso es lo importante, el continuar en lo que él diría 
seguimos adelante. Y esa es la palabra que él ha hecho pues, y lo que con el libro se está viendo es que la obra continúa. Y yo me alegro de que me haya permitido y me haya invitado el Mesías, sobre todo en un auditorio que tiene para mí mucha significación. El auditorio Alberto Andrade, aquí presente, que como ustedes bien saben, fueron amigos y unidos en estas líderes políticas este, con Valentín Paniagua cuando presentó su candidatura presidencial. Ahí estuvimos juntos, ahí estuvimos trabajando e inclusive esta última campaña electoral nos ha tocado pues ir en alianza con Perú Posible, eh, Acción Popular y Somos Perú. Y aquí eso es lo que nos ha permitido estar a ambos hoy día en el Congreso. Pero eso es producto del trabajo que hizo don Fernando Belaúnde de Terri. Gran ejemplo y modelo a seguir y lo felicito por esta continuidad que le están dando a ustedes como partido. Felices fiestas a todos, feliz 28. Gracias. Agradecemos la participación del señor congresista de la República, Fernando Andrade Carmona. La mesa da la más cordial bienvenida a los señores ex parlamentarios, don Pedro Barri, al señor Wilson Benzaken, Marta Trivenio, al señor Pedro Morales, David Guevara, al señor Rolando Márquez, Pedro, eh, el señor Francisco Aramayo y al señor Miguel Dobet. Todos bienvenidos al Congreso de la República. Seguramente las palabras del señor Jesús Hurtado Zamudio. Muchas gracias. Para mí es un privilegio estar acá, eh, primero por dos razones. Eh, mi padre formó parte de estas líderes de acción popular en su época y entonces hay algo en la historia que nos une. Pero en el presente tuve la suerte de ser presidente de la Comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología del Congreso de la República y eso me unió a Mesías Guevara en el trabajo que hicimos, donde no había discusiones de carácter político, sino más bien de carácter científico y sentar las bases para una nueva sociedad en el Perú. Y por eso yo vengo aquí para felicitar el trabajo que se ha hecho por varias razones. En primer lugar, creo que el Perú, como ningún país, necesita tener modelos para el futuro. Y lo digo como psicólogo, eh, el Perú debe tener ahora más modelos a seguir. Y entre uno de ellos, que para todos nosotros es eh, especial, es eh, el expresidente Fernando Belaúnde de Terry. Esos modelos necesitamos impregnar en los jóvenes, en las escuelas, en los colegios, en las universidades, porque necesitamos seguir modelos. Los modelos actuales de combate y otros no les van a ayudar a los jóvenes actual a desarrollar una sociedad diferente. Eso está en, no solamente en el título por el camino de Belaunde, sino en la imagen que se plantea desde el pasado. Lo segundo que me parece interesante en el libro es el nivel de contextualización. No, nos, no se quede en el pasado. Como decía Marcel Poe, que también fueron palabras pronunciadas por Fernando Belaunde Terry, ¿no?, Dice que el pasado es como una flecha, pero que mira solamente hacia el futuro. Y eso es lo que debe ser. Si, si nos quedamos mirando al pasado, vamos a ser viejitos en nuestra mente y no vamos a aprender a vivir el presente, sobre todo, que es la base del desarrollo humano. Y eso es el acto de la contextualización. Mucha gente sufre porque vive el pasado y sufre porque ahí, en ese pasado, están las palabras uh, hubiera, deberíamos, ¿no? Esas palabras son vedadas en el campo de la terapia a las personas. Pero tampoco solo podemos vivir, tendremos que hacer eso, sino tenemos que contextualizarlo en el ahora, pero en una visión correcta. Y eso es lo que entiendo que está en este libro. Mirándolo desde todo punto de vista es, ¿cómo miramos ahora el futuro, pero en el ahora? ¿Cómo vivimos en el ahora el futuro? Porque es lo único que nos va a dar la existencia. El pasado nos sirve para entender cómo estamos ahora y el futuro nos dará, digamos, solamente una visión en cuanto a lo que debemos hacer ahora. Por eso un libro contextualizado totalmente para mí es este, 
que nos da una visión de lo que tenemos que hacer ahora, todos los partidos políticos, y ya lo dijo alguien más, eh, que lo que nos importa es el Perú. Por eso, una vez más, mis felicitaciones y a todos ustedes que participan con nosotros de este acto muy importante. Muchísimas gracias. Agradecemos la participación del señor congresista de la República, Jesús Hurtado Zamudio. Seguidamente, palabras de saludo a cargo del señor congresista de la República, Víctor Andrés García Belaunde. Bienvenido. Muchas gracias. Eh, yo venía modesto y humildemente como... Eh, público, como uh, espectador, como interesado uh, en la presentación de un libro de homenaje a Belaunde y escrito por un gran populista. Pero uh, he sido distinguido con uh, por decir Guevara para estar en la mesa y para poder decir algunas palabras que serán muy cortas porque eh, tenemos algunas obligaciones que cumplir. Yo quisiera no saludarlos a ellos. Saludar a una sola persona que representa a todos los que están acá presentes, que es el señor David Guevara aquí presente. Qué importante, qué importante es eh, escribir sobre Belaunde. Se escriben muchas cosas sobre los dictadores, pero poco se escribe sobre, sobre los demócratas. Los dictadores atraen más a la literatura y a la historia que los demócratas. Y tenemos mucha biografía y literatura histórica sobre eh, Leguía o sobre otros dictadores del pasado, Velasco, inclusive Fujimori. Pero poca literatura política sobre Bustamante Rivero, sobre Belaunde, ahora sobre Paniagua. Por eso es que esta obra cubre ese vacío inmenso que hay de conocer y de actualizar la obra, el pensamiento y la acción de Belaunde. Hay que recordar que Belaunde es una excepción en la historia del Perú. Si no hubiese existido, habría que crearlo. Porque Belaunde es una mezcla de el gran político, el gran pensador y el gran ejecutor, el arquitecto del nuevo Perú, como se decía en su momento. Otros han sido grandes políticos, grandes pensadores, pero no han actuado, no han podido actuar en política. Y lo vemos en el caso de La Torre, de José Carlos Mariati y de otros pensadores también que no lograron poder demostrar en el gobierno sus actitudes para gobernar, para gestionar la administración pública. Y ese es el caso diferente de Blaunde, que pudo lograr las tres cosas a la vez y lo uso, y lo uso evidentemente con... Excelencia, con sobresalencia. Yo quisiera agradecer y felicitar al autor por haber tenido esta iniciativa, que me parece interesantísima y que refleja y que va a reflejar evidentemente la obra, el pensamiento y la conducta de Belaunde. Y para terminar, yo quisiera contar una anécdota que puede resumir, que puede resumir la vida de Belaunde hasta el final de sus días. Es el concepto que tenía de la vida, de la conducta humana y de la coherencia espiritual y política. Acá dice en la página 210, eh, en una parte que, con, que corresponde a Jorge Díaz León, dice lo siguiente Belaunde. Llegando el momento, Belaunde inicia un discurso con las siguientes palabras. Santificar las fiestas, dice nuestro credo religioso. Santificar las glorias nacionales, como la de Angamos, dice nuestro credo cívico y militar. Pues bien, días antes que Belón de fallezca, que entre eh, al hospital, que lo llevó a la muerte, Belón de tuvo una entrevista muy interesante con Cipriani, cardenal del Perú. Y entonces llegó a su departamento y empezó a hablarle, presidente, hábleme de esto, hable de lo otro, Belaunde empezó a hablar, a decir una serie de cosas, y al final Belaunde no sabía lo que, 
quería Cipriani? ¿Para qué lo había visitado? Estamos hablando de las últimas semanas de la vida de Belaunde. Y entonces le dice, oye, Cardenal, finalmente, ¿a qué se debe su visita? Y Cipriani le dice, bueno, presidente, yo en realidad he venido a confesarlo. Pero, ¿a confesarme? ¿Le voy a confesar mi vida? Mi vida es muy larga. Yo he vivido muchos años. ¿De qué cosas quiere usted que le confiese? Bueno, en realidad, yo creo que usted se confiese porque yo quiero darle la comunión. Entonces, Blaunde rápidamente reaccionó y le dijo, oiga, cardenal, durante toda mi vida yo he hecho grandes esfuerzos en respetar la ley del hombre. No me pide usted que al borde del final de mi vida quebrante la ley de Dios. Y no permitió que le den la comunión, porque Blaunde era divorciado y sabía en su credo religioso, como aquí se dice, sabía perfectamente bien que él no podía acomodar. O sea, esa integridad espiritual, esa integridad moral, ética, política y profesional también, esa integridad no la perdió ni siquiera estando al borde de la muerte. Y creo que esa es la gran enseñanza de la UNED. Muchísimas gracias y felicidades al autor por la iniciativa. Agradecemos la participación del señor congresista de la República, don Víctor Andrés García Belaunde. Seguidamente, palabras de la señora Berta Arroyo de Alba, ex senadora de la República. Bienvenida, señora. Distinguidos miembros de la mesa, Mesías, eh, nuestros queridos parlamentarios, todos los que aquí presentes, que a muchas caras conocidas veo, para mí esta mañana es muy importante porque es, he, de, he leído el libro del autor, nuestro presidente del Partido Acción Popular y congresista Mesías Guevara, y sentí una gran emoción, porque yo que he vivido, nací en Acción Popular, conocí muy de cerca a Fernando Belaún de Terry, y me emocioné porque el autor, el congresista Mesías Guevara y presidente del partido, hacía el enfoque de lo que él llama en su título por el camino de Belaunde. Este camino de Belaunde, que muchas veces recorrí junto a él, y que fui aprendiendo de él todo lo que el autor está señalando en su libro. El autor del libro es un dirigente joven, un político de trayectoria, ahora es congresista de la República, congresista por Cajamarca, que siguiendo las huellas de un gran hombre que fue también diputado conmigo, su padre aquí presente, David Guevara Soto, ha recogido las enseñanzas de su padre y ha seguido las huellas también de Belagunte. Esta obra se caracteriza por la calidad intelectual que el autor pone en sus cinco capítulos y cómo él analiza muy bien a través de ese peregrinaje que hizo Fernando Belaúnde de Terry a lo largo y ancho del país, recorriendo todo el ámbito territorial y recogiendo las enseñanzas que le daba los hombres y mujeres de todos los rincones de la patria. Porque Belaunde, ejemplo de político que quería recoger de los pueblos sus necesidades, sus problemas, 
no solamente para tener el conocimiento de lo que pensaba él necesitaba para tener un mejor, una mejor calidad de vida, sino que aprendió las enseñanzas de, del antiguo Perú y sobre todo las enseñanzas de nuestros antepasados que nos dieron ejemplo de que en este Perú milenario encontró lo que para él fue y fue siempre su vida personal, profesional y política, la honestidad en todos sus actos de su vida. Recogió estas profundas enseñanzas y lo señala muy bien el autor del libro, que él asumió esa trayectoria que han tenido nuestros antepasados y que han sido y serán el ejemplo para todos nosotros, porque todo lo que nosotros señalamos y el autor señala de lo que significa la, el comportamiento, la actitud, el trabajo de Belaunde, ese desprendimiento, ese el acoger al hombre y mujer más modestos, eso es lo que en realidad se necesita, se necesitó ayer, se necesita hoy y se necesitará mañana. El autor del libro señala también que lo que siempre será el, la, el camino, lo que nosotros tenemos como enseñanza, que lo practicamos, que es la veracidad, la honestidad y la laboriosidad. Que en estos momentos deben estar plenamente vigentes, dado que tenemos ahora un déficit de valores. Estamos atravesando el país una situación grave en cuanto a la falta de respeto a estos valores. Esa corrupción que hoy es, un gangre, es una gangrena que está corroyendo las estructuras más profundas de la sociedad, en estos momentos tenemos que nosotros, a través de las enseñanzas de Belagunde y a través de lo que señala el autor, tenemos que tenerlo como ejemplo de vida permanentemente y que la juventud, que es el mensaje que el autor le da también a este libro, siga por ese camino que nos enseñó Belaunde y que lo recoge muy bien el autor del libro para que en un futuro, que es el mañana muy próximo, cambiemos a este Perú. Cambiemos a este Perú, como dice el autor del libro, para que aquellas enseñanzas sean permanentes en nuestra vida personal, profesional y política y que sigan de ejemplo a todos los jóvenes que hoy quieren cambios. Porque estos jóvenes que hoy, decepcionados de la de política, no quieren participar. Pero este mensaje que da el autor en este libro es muy importante porque lo de ayer, lo que fue con lo ahora, con lo que hay que adaptarlo, sirva a las nuevas generaciones para que ellos tomen las riendas del país, vuelva a tener confianza y tengan como ejemplo la figura señera de Fernando Belagún de Terry. Yo quiero felicitar a Mesías, como lo llamo cariñosamente, porque conozco a Mesías desde muy joven. Conozco a Mesías desde que fue secretario de Juventudes y que fue escalando posiciones en el partido hasta llegar ahora a ser el presidente de Acción Popular. Él 
es un, una persona política comprometida. Es una persona que a través de las enseñanzas de Fernando Belaunde ha proyectado toda su vida personal, profesional y política porque lo demuestra en el libro que hoy estamos comentando. Y porque él no solamente se proyecta hacia atrás, sino que también da alternativas para el futuro, porque queremos que el Perú llegue a los cambios que, se, que son necesarios. Dirán ustedes, bueno, es su vicepresidenta, es su vicepresidenta y, y está hablando bien de él. No, porque lo conozco a Mesías, conozco al cariño que le tiene al partido y sobre todo que es un analista profundo, un profesional que destaca, es un profesional, es un ideólogo, porque el libro así lo hace, lo traduce. ¿Y por qué? Porque siempre tiene presente que Fernando Belaún de Terry, a través de todas sus enseñanzas, él ha respondido a ese ejemplo y seguirá siendo. Nosotros pensamos, los populistas, los de Acción Popular, que esa figura señera de Fernando Belaún de Terry, esa figura que implicó que haya una relación muy permanente con el pueblo. Y aunque él no está presente en estos momentos, este libro va a servir para todo aquel peruano que ve en Belaunde, en Acción Popular, al partido que nunca claudicó, al partido que nunca fue capaz de mentir, de robar, sino de trabajar por el país. Gracias. Agradecemos la participación de la señora Berta Arroyo de Alba, ex senadora de la República.